Baie welkom by die luister meditaties tydens Advent. Dit is vandag vrijdag, 2 december, in die eerste week van Advent. Die skriflesing wil by ons vandag stilstaan, is Matthies 24, vers 36 tot 44. Ek wil jou uitnaam in hierdie oomlik op niet in die teenwoordigheid van God die enig tot rust te kom. Die woord advent is afkomstig van die Latijnse woord adventus, wat komst of aankomst beteken. En dit is in die afwachting vir die komst van Jezus as Baba in Bethlehem. En vir die komst van Jezus in ons levens elke dag, waar vir ons ons self in hierdie seisoen instel. Krij alles wat jy vir hierdie tyd van stilte nodig het by die rand en steek ook nou die Christus kers, sowel as die kers van hoop aan. Hoop begin by een groot stapel klippe, behoorlijke rotse, solides, swares, struikelblokke ook, opgestapel in een bonkerige berg voor jou. En dan kom die geduldige klim, die stelselmatige klouter, die uitbeurt in die soorte kracht in, omdat jy weet, weet, daar kom een rots van waar jy boe oor die klippe kan kyk, om een nieuwe toekomst te sien. Amen. Ons sit ons tyd van stilte voort met hierdie weergave van die lied O Come, O Come, Emmanuel, wat dier Josh Carrolls gesing word. Reach 
Matthies 24 vers 36 Van daar die dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele van die hemel nie, en ook nie die seen nie, nie die vader alleen. Want net soos in die dag van Noach, so sal die komst van die seen van die mens wees. So sal hy immers in daar die dag voor die vloed bezig was om te eet en te drink, om in die hevelik te treen en die hevelik uit te gee. Tot op die dag dat Noach die ark binnen gegaan het, het hulle niks vermoed doordat die vloed gekom het en amal daarmee mee gesleer het nie. So sal die komst van die seen van die mens wees. Daar sal twee op die land wees. Een sal saam geneem en die ander achtergelaat word. Twee sal by die meule maal. Een sal saam geneem en die ander achtergelaat word. Bly daarom waaksaam, omdat jylle nie weet op wat die dag die Heere jylle God kom nie. Dit moet jylle weet. As die huis eienaar geweet het tydens wat er nachtwalk die dief sal kom, sal hy gewalk het en nie by sy huis laat inbreek het nie. Daarom moet jylle gereed wees, want die sien van die mens kom op die tyd wanneer jylle dit nie verwacht nie. In hierdie seizoen van Advent, denk ons nie net terug aan die komst van Jesus Christus as baba in die stal bedleem nie. En dink ons nie net aan die komst van Jesus in ons levens elke dag nie. Maar ons stel ons self ook in om na die toekomst te kyk, na die wederkomst van Jesus Christus. En dit is oor hierdie komst van Jesus, waar hy in vandagse gedeelte praat. Jesus plaas hier groot klem daarop, dat ons nie precies weet wanneer Christus sal terugkeer nie. En dat ons daarom altyd voorbereid moet wees. Ek wil jou uitna om na te dink oor hierdie woorde van Jesus. Hoe laat dit jou voel? Is dit vir jou onheil spellend? Maak dit jou bang? Of voel dit jou dag met afwachting? Hoekom? Praat geris en gebed met God hier oor. Christus' wederkomst word voorgestel as iets wat vinnig en skielik sal plaasvind. Ons word daarom voorbereid om nie die uitnodiging om om te aanvaar uit te stel nie. Natuurlijk is dit nie eenmalig uitnodiging nie, maar een wat elke dag op niet aan ons gerig word. Wat beteken dit vir jou vandag, in die omstandighede waarin jy jouself nou bevind, om Jesus op niet te ontvang? Denk bid en dier oor na.
Jesus het ons nie van sy wederkomst vertel, so dat ons oor die date moet spekuleer nie, maar so dat ons voorbereid kan wees. Wat beteken het vir jou om voorbereid te wees? Wat vraag het van jou en hoe is jy getrouw in jou dag tot dag leven? Denk hierover na en maak gerisse aantekening of twee. Laat ons bid. O kom, o kom, Immanuel, in hierdie wereld, in hierdie land, in hierdie dorp of stad, in hierdie gemeenskap, in ons buurt, in ons huis, in my. Amen.